ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಿ ಎ ಆರನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಐಚ್ಛಿಕ ಕನ್ನಡದ ಏಳನೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಇದರ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ನಡುವಿನ ಅಂತ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಭಾಷೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾದಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಚರ್ಚೆಗೆ ತೊಡಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ನಡುವಿನ ಅಂತ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಬದುಕನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಬದುಕು ಎಷ್ಟೋ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದದ್ದು ಭಾಷೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದದ್ದು ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಂಶ ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ಅಂತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕುರಿತಾದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಅದು ಅಂತಿಮ ಅಲ್ಲ ಆಂಶಿಕವಾದದ್ದು ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಅಂಶಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಅದರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂಬಂಧದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮುಖಗಳನ್ನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನ ನಾವಿವತ್ತು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ನಾವು ನಿತ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ 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 ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ವಿಚಾರವನ್ನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಾಷೆಯನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಬಳಸುವಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಕರಾರುವಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಸಂವಹನ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭಾಷೆಯನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಸಂವಹನದ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಭಾಷೆ ಬಳಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿ ಭಾಷೆ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಯ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಅಲ್ಲದ ಭಾವೋಪಯೋಗಿಯಾದ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಕುವೆಂಪು ಕರೀತಾರೆ ನಿತ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಳಸುವ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಕುವೆಂಪು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಶಾಂತಿನಾಥ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳಿದಾವೆ ಆ ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳ ಜಗತ್ತು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ರಚನೆಯಾಗುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಲಲಿತ ಕಲೆ ಸೊ ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳ ದೊಡ್ಡ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜಗತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಜಗತ್ತು ಸೊ ಭಾಷೆ ಎನ್ನುವುದು ಬೇ ಕೇವಲ ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಬರವಣಿಗೆಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹದ್ದು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಭಾಷೆಗೆ ಎರಡು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ರೂಪಗಳಿದ್ದಾವೆ ಒಂದು ಅಕ್ಷರದ ರೂಪ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಬ್ದಿಕ ರೂಪ ಸೊ ಭಾಷೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಈ ಶಾಬ್ದಿಕ ಮತ್ತು ಈ ಲಿಖಿತ ಈ ಎರಡನ್ನು ಮಾತಿನ ಮತ್ತು ಲಿಖಿತ ಈ ಎರಡನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಹಾಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೂಡ ಈ ಎರಡೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಗತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಲಿಖಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನುವ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಗತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೃತಕವಾದದ್ದು ಆದ್ರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದಂತಹ ಅಧ್ಯಯನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಅಗತ್ಯ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಬೇರೆ 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 ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ರವಾನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆಮೇಲೆ ಭಾಷೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಎರಡು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಒಂದು ನಾವು ಅದನ್ನು ವರ್ಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಶಾಬ್ದಿಕ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಶಾಬ್ದಿಕ ಸಂವಹನ ಕ್ರಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸಂವಹನವನ್ನ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನಾಗ್ಬಹುದು ಭಾವನೆಗಳನ್ನಾಗ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನಾಗ್ಬಹುದು ಸಂವಹನ ಮಾಡುವಾಗ ಇತರರಿಗೆ ನಾವು ಶಾಬ್ದಿಕವಾದಂತಹ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಂವಹನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಅಶಾಬ್ದಿಕವಾದಂತಹ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಂವಹನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಂಗಿಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆಂಗಿಕ ಅನ್ನುವುದು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಬ್ದಿಕವಾದಂತಹ ಬಳಕೆಯ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಆಂಗಿಕವಾದಂತಹ ಬಳಕೆಯು ಇರ್ತದೆ ಈಗ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ನ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೇಳುವಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಅಂಗಾಭಿನಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂಗಗಳ ಬಳಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದು ಕಣ್ಸನ್ನೆ ಒಂದು ಹುಬ್ಬಿನ ಕುಣಿತ ಒಂದು ಮುಖದ ವಕ್ರ ಭಾವ ನಾವು ಇದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಹಿಂಬದಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಬಿಡೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಆ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಶಾಬ್ದಿಕ ಮತ್ತು ಅಶಾಬ್ದಿಕ ಎರಡೂ ರೀತಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾಷೆಯ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಅದು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಆಂಗಿಕಗಳ ಬಳಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಕುರಿತು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಸಾಧನ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಕ್ಷರ ರೂಪದಲ್ಲಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಾತಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿರಬಹುದು ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯಾಗುವಾಗ ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ಅಕ್ಷರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗಿ ಅದು ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಶಾಸನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ನಾವು ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಶಾಸನದ ಉದ್ದೇಶ ಹಿಂದೆ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರುಗಳು ತಮ್ಮ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಜನಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೋ ತಾಮ್ರ ಪಟಗಳ ಮೇಲೋ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಬರೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಕ್ಷರಗಳೇ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವು ಅಕ್ಷರದ ಮೂಲಕ ಏನೋ ಒಂದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮಾತಿನ ಮೂಲಕವೂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸದಾ ಕಾಲವೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಎರಡು ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇವತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಕೆಲವು ಲಿವಿಂಗ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಹ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ತತ್ವಪದದ ಗಾಯನ ಇರಬಹುದು ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಡುವ ಕೀರ್ತನೆಯ ಗಾಯನ ದೇವರ ನಾಮದ ಗಾಯನ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಂಟೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕತೆ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಹರಿಕತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಬೇರೆ 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 ರೂಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕಾಲವು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಬದುಕಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಬಾಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸದಾ ಕಾಲವು ಅದು ರಚನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನಿರಚನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸಂವಹನ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗ್ತದೆ ಹೇಗೆ ರೂಪಿತವಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ನೆಲೆ ನಾವು ಕೇಳುಗರು ಅಥವಾ ನೋಡುಗರು ಓದುಗರು ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಉದ್ದೇಶಿತ ಓದುಗರು ಕೇಳುಗರು ನೋಡುಗರು ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅವರಿಗೆ ಅದು ತಲುಪುವ ಒಂದು
ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರ್ಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರದೇಶ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಭಾಷೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವವನು ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕ ಇರಬಹುದು ಒಬ್ಬ ಹಾಡುಗಾರ ಇರಬಹುದು ಒಬ್ಬ ನಟ ಇರಬಹುದು ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಏನು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಡಿಕ್ಷನ್ ಒಂದನ್ನ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಶೈಲಿ ಒಂದನ್ನ ಅವರು ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅವರ ಆ ಶೈಲಿ ಏನು ರೂಪುಗೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರೂಪುಗೊಳ್ತಾ ಇರುವ ಭಾಷಾ ಶೈಲಿಯ ಹಿಂದೆ ಅವನ ಅನುಭವ ಅವನ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವನ ಜಾತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ವಿಸ್ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಆ ಕುವೆಂಪು ಒಂದೊಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೊಂದು ಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಭಾಷೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾದದ್ದು ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಭಾಷೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾದದ್ದು ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಲೋಕಲ್ ಡಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಸ್ಥವಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭೂವಿಷ್ಠವಾದಂತಹ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದಂತಹ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಬೇಂದ್ರೆ ಧಾರವಾಡದ ಚಂಪಾ ಧಾರವಾಡದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ನಾಗವೇಣಿ ಮಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡವನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಳಗೆ ಒಳಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಛಂದಸ್ಸು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನೀವು ವೃತ್ತವನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಷಟ್ಪದಿಯನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಫ್ರೀ ವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಮುಕ್ತ ಛಂದಸ್ಸನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಹಾಗೆ ಬಳಸುವಾಗ ನೀವು ನಾದದ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಲಯದ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ರಾಸದ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಯಾವ್ದ್ರ ಕಡೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಗತಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಬರೆಯುವಾಗ ಕಥೆಯನ್ನ ಬರೆಯುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕನಾದವನು ತನ್ನ ಪದಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಸಂಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಪದಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಸಂಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನೀವು ಯಾವ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಯಾವ ಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅನ್ನುವುದು ನಿಮ್ಮ ಪದಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾಷೆ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೀಗೆ ನಾವು ಆ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಕಾರವನ್ನ ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಿರೂಪಣಾ ಕ್ರಮವನ್ನ ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಬಳಸುವ ಛಂದಸ್ಸನ್ನ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಗೀತೆಯನ್ನ ಬರೆಯುವಾಗ ಅವನು ಎದುರುಗಡೆ ಕೇವಲ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ರಾಗ ಲಯ ತಾಳ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಹಾಗೆಯೇ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ನಡುವಿನ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾಷೆಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಲ್ಲ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಕೂಡ
ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯ ಶೈಲಿಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾದೊಂದನ್ನ ಹೊಸದಾದ ಶೈಲಿಯೊಂದನ್ನ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಹೊಸ ಪದಗಳನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾಷೆಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಗೆಳೆಯರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ರೂಪಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ರೂಪ ರೂಪಕದ ಬಗೆಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅರ್ಥದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂದಿಗ್ಧತೆ ನಿಗೂಢತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಕೆಲವು ಪ್ರತೀಕಗಳನ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನ ಕೆಲವು ರೂಪಕಗಳನ್ನ ಕವಿಗಳು ಬಳಸುವಾಗ ಅರ್ಥದ ಸಂದಿಗ್ಧತೆ ಓದುಗನಿಗೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಕಾವ್ಯದ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅದ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರ ಆಗ್ಬಹುದು ಅದ್ ನಾಟಕ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾ ಇರಬಹುದು ಒಂದು ಕತೆ ಇರಬಹುದು ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಇರಬಹುದು ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ಇರಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವಂತಹ ಪದಗಳ ಒಂದು ಸಂಯೋಜನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಪದಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವ ಏನನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವ ಸಂಗತಿಯ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಧಾರಿತವಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಪದದ ಅರ್ಥ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಂಗತಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವ ವಿಚಾರ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಪದಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅರ್ಥ ಕೂಡ ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅನ್ನುವುದು ಪದಗಳ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತದೋ ಓದುಗನ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತದೋ ಅನ್ನುವುದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂದಿಗ್ಧವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅರ್ಥ ಪದದ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಓದಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗುರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅದು ಕೇಳುಗ ಓದುಗ ನೋಡುಗನ ಒಳಗಡೆ ಅದು ರೂಪವನ್ನ ತಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ರೂಪವನ್ನ ತಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವಿಚಾರ ರೂಪವನ್ನ ತಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಯ್ತು ನುಡಿ ರಚನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಇರುವುದೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಯ್ತಾ ಅಥವಾ ಆಯಾಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಯ್ತಾ ಈ ಸಂಗತಿ ಕೂಡ ಭಾಷೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ನೋಡಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಹತ್ತಾರು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹತ್ತಾರು ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ತಿಳಿದ ಸಂಗತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ ಮಾತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು ಅದು ಅವರವರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ಭಾವಕೋಶ ಬುದ್ಧಿಕೋಶ ಭಾಷಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಗ್ರಹಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇವುಗಳನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತೆ ಇದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಓದಿಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತಹ ಸಂಗತಿ ಸಿನಿಮಾದ ನೋಡುವಿಕೆಗೂ ಕೂಡ ನಾಟಕದ ನೋಡುವಿಕೆಗೂ ಕೂಡ ಹಾಡಿನ ಕೇಳುವಿಕೆಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತಹ ಸಂಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳುಗರ ಒಳಗಡೆ ಅರ್ಥ ಅನ್ನುವುದು ಭಾವ ಅನ್ನುವುದು ರೂಪುಗೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವರವರ ಭಾವನೆಗೆ ಅವರವರ ಭಾವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅದು ರೂಪುಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅವರವರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅವರವರ ಗ್ರಹಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅವರವರ ಕಾಲ್ಪನಿಕತೆಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅವರವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಪಠ್ಯ ಒಂದಿರ್ತದೆ ಭಾಷಿಕ ಪಠ್ಯ ಒಂದಿರ್ತದೆ ಲಿಖಿತವಾದಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಭಾಷಿಕ ಪಠ್ಯ ಒಂದಿರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಅರ್ಥದ ಪಠ್ಯ ಭಾವದ ಪಠ್ಯ ಓದಿನ ಒಳಗಡೆ ಬೇರೆ 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 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ರವಾನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಉಪಪಠ್ಯ ಸಹಪಠ್ಯ ಪರ್ಯಾಯ ಪಠ್ಯ ಭಿನ್ನ ಪಠ್ಯ ಹೀಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ 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 ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಸಾಹಿತ್
ನೂರಾರು ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ರು ಒಂದು ಒಂದು ವಿಚಾರ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಸಂವಹನ ಆಗತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ನೀವು ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಶಬ್ದಗಳು ಆ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರುಪಯುಕ್ತವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ತವೆ ಆ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಕುಂದುಂಟಾಗ್ಬಹುದು ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ತರ ವಿವರಿಸೋದಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಊನ ಉಂಟಾಗುತ್ತೋ ಒಂದ್ ಕಾಲಿಲ್ದೆ ಇದ್ರೆ ಕೈ ಇಲ್ದೆ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅವನಿಗೆ ಊನ ಉಂಟಾಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಒಂದ್ ಕತೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದ್ ಕವಿತೆಯ ಒಳಗಡೆ ಎರಡ್ ಸಾಲ ಎಗರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಊನ ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕು ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ಒಂದು ಸಮರ್ಥ ಒಂದ್ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕವಿತೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರು ಆ ಕವಿತೆಗೆ ಏನು ಧಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಆ ಕವಿತೆಯ ವಾಚಾಳಿತನ ಭಾಷೆಯ ದೊಂದು ವೆಚ್ಚ ಅಂದ್ರೆ ಕವಿತೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕತೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದರ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದರ ಭಾವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದರ ಒಟ್ಟಂದಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಆ ಕವಿತೆಯ ಬಂಧದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಾಜನಿಕತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಕವಿತೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಭಾವನೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ಒಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬಳಸ್ತಾನೆ ಅದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆ ತುಪ್ಪದ ಸವಿಗೆ ಅಲಗ ನೆಕ್ಕುವ ಸೊಣಗನಂತೆ ಎನ್ನ ಬಾಳುವೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ತುಪ್ಪದ ಸವಿಗೆ ಅಲಗ ನೆಕ್ಕುವ ಸೊಣಗನಂತೆ ಎನ್ನ ಬಾಳುವೆ ಅನ್ನುವ ಆ ಒಂದು ಪದಗುಚ್ಛ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪದವನ್ನ ಈಗ ಅಲಗ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ ತುಪ್ಪದ ಸವಿಗೆ ನೆಕ್ಕುವ ಸೊಣಗನಂತೆ ಅಂದಾಗ ಅದರ ಅರ್ಥವೇ ಬೇರೆ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪದಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಪದಗಳ ಬಳಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬಂಧದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅನನ್ಯತೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಅದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅನನ್ಯತೆಯೂ ಹೌದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅನನ್ಯತೆ ಹತ್ತಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಆಡು ಮಾತಿನ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಪದಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಡು ಮಾತಿನ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಲೀಲಾ ಜಾಲವಾಗಿ ಬಹಳ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ನಾವು ಭಾಷೆಯನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಭಾಷೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಲಿಖಿತ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹಜ ಸಂಭವಿ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರದ ಕಟ್ಟುವಿಕೆ ಈ ಎರಡು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಹೌದು ಆದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬರಹಗಾರರು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಿದ್ದುತ್ತಾರೆ ರಿರೈಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಾಷೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಾರಚನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಪುನಾರಚನೆ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಅದು ರೀಫೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಖರಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಚೂಪುಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಆ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವುದು ನಾವು ಓದುವಾಗ ನಿತ್ಯ ಬಳಕೆಯ
ಕಾವ್ಯದ ಒಳಗಡೆ ಬಳಸುವಾಗ ನಾವು ನೇರು ವಾಕ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ತಿರುಮೂರುವಾದಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಕಲ್ಕಿ ಕಲ್ಕಿ ಎನ್ನುತ್ತ ಚೀರಿ ಕನಸೊಡದೆದ್ದೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದೆ ನಾನು ಹೋದೆನು ಶಾಲೆಗೆ ನಾನು ಹೋದೆನು ಶಾಲೆಗೆ ಇದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ವಾಕ್ಯದ ರಚನೆ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಿರುಮೂರುವಾದ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದಂತಹ ವಾಕ್ಯಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಬಳಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ ಬದುಕನ್ನೇ ಓದ್ತಾ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಕತೆ ಓದುವಾಗ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಕಾದಂಬರಿ ಓದುವಾಗ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಬದುಕನ್ನೇ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈಗಾಗಲೇ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ಕೆಲವು ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ನೀವು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತಗಳನ್ನು ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಅಂತ ವಾದ ಮಾಡುವವರನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆದದ್ದೇ ಹೌದು ಅಂತ ತಿಳಿಸುವ ಒಂದು ಭ್ರಾಮಕತೆ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ವಾಸ್ತವನೇ ಬೇರೆ ಲೋಕ ವಾಸ್ತವನೇ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬದುಕು ಅದು ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬದುಕಿನ ಪ್ರತಿರೂಪ ಕನ್ನಡಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಜಗತ್ತು ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಾಭಿಮುಖತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಒಂದು ಅನನ್ಯವಾದಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿ ನೀವ್ ಏನನ್ನೇ ಆಗ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ ಹೊರಟ್ರೆ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲವೂ ವಾಸ್ತವದ ಹಾಗೆ ತೋರುವುದು ಕೂಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಭ್ರಮೆ ಸಹಜವಾ ಸಹಜವಾಗಿ ಕಾಣುವುದು ಕೂಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭ್ರಮೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಅದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿತವಾಗಿರುವ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಕಟ್ಟಾಣಿಕೆ ಅಂತಾನೆ ಭಾವಿಸಬೇಕು ನಾವು ನೋಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ರಿಚ್ ಆದಂತಹ ಭಾವನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅತಿ ಭ್ರಾಮಕವಾದಂತಹ ಲೋಕಗಳು ಇರ್ತವೆ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಆದಂತಹ ಲೋಕಗಳು ಇರ್ತವೆ ಎಲ್ಲೋ ಈ ಲೋಕವನ್ನ ದಾಟಿ ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾದಂತಹ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋದ ಹಾಗೆ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಪರಿಚಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಲೋಕದ ಪರಿಚಯ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅತಿ ವಿವರವಾದಂತಹ ವರ್ಣನೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ನೋಡಿ ವಡ್ಡಾರಾಧನೆಯ ಕತೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹರಿಹರನ ರಗಳೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಗದ್ಯದ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಓತಪ್ರೋತವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಫುಲ್ ಸ್ಟಪ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಪೇಜ್ ವೈಸ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಪ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಪುಟಕ್ಕೂ ಎರಡೆರಡು ಪುಟಕ್ಕೂ ಪೇಜ್ಗಳೇ ಸಾರಿ ಒಂದೊಂದು ಪುಟಕ್ಕೂ ಎರಡೆರಡು ಪುಟಕ್ಕೂ ಫುಲ್ ಸ್ಟಪ್ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ದೀರ್ಘವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳ ರಚನೆಯನ್ನ ಭಾಷೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾತಾಡುವವರನ್ನ ನಾವು ಲೇವಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯಗಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಿರಿದಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೀಗೆ ಲೋಕದ ಭಾಷೆಯ ವಾಕ್ಯಾತ್ಮಕ ರಚನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ವಾಕ್ಯಾತ್ಮಕ ರಚನೆಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ವಾಕ್ಯಾತ್ಮಕ ರಚನೆ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ನೋಡಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತಂದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಭಾಷಿಕ ರೂಪಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವು ಪೂರ್ವದ ಹಳಗನ್ನಡ ಅಂತೀವಿ ಹಳಗನ್ನಡ ಅಂತೀವಿ ನಡುಗನ್ನಡ ಅಂತೀವಿ ಹೊಸಗನ್ನಡ ಅಂತೀವಿ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ 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 ಲೇಯರ್ಸ್ ಬೇರೆ 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 ರೂಪಗಳನ್ನ ಭಾಷಿಕ ರೂಪಗಳನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 
ರಿಚ್ನೆಸ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಭಾಷೆಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒದಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆಮೇಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಈ ಮುಕ್ತತೆ ಭಾಷೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯ ನಿರ್ಬಂಧ ಈ ಎರಡನ್ನು ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವವರು ಬಹಳ ಬಿಡುಬೀಸಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಕ್ಕೊಂಡು ಬಳಸೋದುಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಭಾಷೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಮೀರಿ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಬಳಸುವುದುಂಟು ನೀವು ಕುವೆಂಪು ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಬೇಂದ್ರೆ ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಲೋಕ ಭಾಷೆಯ ರಚನೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಮೀರಿದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪದಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸುವ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪದಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ವ್ಯಾಕರಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಮೀರಿ ಹೊಸ ಪದಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಕೆಲಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು ನೀವು ಕುಮಾರ್ ವ್ಯಾಸನ್ ನೋಡಿ ಅವನು ದ್ರೌಪದಿ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ದುರೂಪದಿ ಅಂತ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬಳಸ್ತಾನೆ ನಾರಾಯಣ ವೀರ ನಾರಾಯಣ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಅವನು ನರಯಣ ಅಂತ ಬಳಸ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕವಿಯಾದವನು ಹೀಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಉಂಟು ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವು ಕಾವ್ಯ ರಚನೆಯ ನಿಯಮ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಬಂಧ ಇರ್ತದೆ ಕತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಕವಿತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆ ಒಂದು ವಚನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಹಾಗೆ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಬರೆಯುವವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಛಂದಸ್ಸಿನ ನಿಯಮಗಳಿರಬಹುದು ನಿರೂಪಣಾ ಕ್ರಮದ ನಿಯಮಗಳಿರಬಹುದು ಪ್ರಕಾರಗಳ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಚೌಕಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳಿರಬಹುದು ಬಂಧದ ನಿಯಮಗಳಿರಬಹುದು ಹೀಗೆ ಬೇರೆ 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 ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಅದು ಒಂದು ಹಾಡಿನ ರಚನೆಯೂ ಇರಬಹುದು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತತ್ವಪದದ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯೂ ಇರಬಹುದು ಒಂದು ದೇವನಾಮದ ರಚನೆಯೂ ಇರಬಹುದು ಹೀಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ನಿಯಮಗಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲೋಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ಸಾಹಿತಿ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಭಿನ್ನವಾದ ರೂಪವನ್ನ ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾಷೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಳಗಡೆ ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲ ಬದುಕಿನ ಒಳಗಡೆಯೂ ಕೂಡ ಭಾಷೆ ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಭಾಷೆ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಭಾಷಿಕ ನಿಯಮಗಳು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಹಿತ್ಯದ ನಿಯಮಗಳು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ನಿಯಮಗಳಿಗೂ ಭಾಷೆಯ ನಿಯಮಗಳಿಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬರೆಯುವ ಕ್ರಮಗಳು ಬರೆಯುವ ವಿಧಾನಗಳು ಇವು ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಾಯಟ್ ಪೋಯಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಪೋಯಮ್ ಕವಿತೆಯ ಕಟ್ಟಾಣಿಕೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂದು ಕಥೆಯ ಕಟ್ಟಾಣಿಕೆ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಕೆಲವು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರಾದ್ರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಸಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ತೂರುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಿರ್ಬಂಧತೆ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಧುನಿಕವಾದಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಪಾಯಿಟ್ರಿ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವುದು ಮುಕ್ತ ಛಂದಸ್ಸು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫ್ರೀ ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಿದು ಫ್ರೀ ವರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಭಾಷೆಯ ರಾಚನಿಕತೆ ಚೌಕಟ್ಟು ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಒಂದು ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಆಮೇಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವ
ಭಾವಗಳು ಏರಿ ಇಳಿತಾ ಇರ್ತವೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಗಾಳಿ ಬಂದು ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಭಾವನೆಗಳು ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಕೆಲವು ಕೆಲವು ಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿ ಅದು ದುಃಖ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಶೋಕ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಭಯ ಇರ್ಬೋದು ಆನಂದ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ 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 ಭಾವಗಳು ಹಾಸ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಇವುಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿ ಉಳಿದು ಬಿಡ್ತವೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಬಟ್ ಭಾಷೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಭಾಷೆ ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ರವಾನಿಸುವ ಭಾಷೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಭಾವನೆಯನ್ನ ರವಾನಿಸುವ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಬೆಳೆಸುವ ವೃದ್ಧಿಸುವ ಮತ್ತು ಬೇರೆ 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 ರೀತಿಯ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ 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 ರೀತಿಯ ಭಾವ ಸಾಹಚರ್ಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಳನೋಟದ ಸೃಷ್ಟಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳ ಸಾಹಚರ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಯ್ಯುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾಷೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆಮೇಲೆ ಭಾಷೆಯ ಚರಿತ್ರೆಯ ಅಧ್ಯಯನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ದಾಖಲೆಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಗ್ರಂಥಗಳು ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಆಕರಗಳಾಗಿ ಒದಗಿ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಭಾಷೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ವಚನಕಾರರು ಬಳಸಿದಂತಹ ಭಾಷೆ ರೂಪ ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ತತ್ವಪದಕಾರರು ಬಳಸಿದ ಭಾಷೆ ಕೀರ್ತನಕಾರರು ಬಳಸಿದ ಭಾಷೆ ಚಂಪು ಕವಿಗಳು ಬಳಸಿದ ಭಾಷೆ ಅಕ್ಷರ ಛಂದಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದಂತಹ ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿಯೋ ತ್ರಿಪದಿಯಲ್ಲಿಯೋ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದಂಥವರು ಬಳಸಿದಂತಹ ಭಾಷೆ ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಷೆಯ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ಗ್ರಂಥಗಳು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆಡು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವಾಗ ಬಿಡಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಆಡಿಯೋ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಆ ಅದನ್ನ ಕಲಾತೀತವಾಗಿ ರವಾನಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಆಡಿಯೋನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಇಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೆ ಚರಿತ್ರೆಯ ಹೆಣವನ್ನ ಭಾಷೆಯ ಚರಿತ್ರೆಯ ಹೆಣವನ್ನ ಉಪ್ಪು ಸವರಿ ಕಾಪಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಣಜ ಇದು ಭಾಷೆಯ ಕಣಜ ಇದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ನಿತ್ಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಈ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಊಹೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ತರ್ಕ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನುವುದು ಭಾಷೆಯ ದಾಖಲೆ ಭಾಷೆಯ ಭಿನ್ನ 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 ರೂಪಗಳ ದಾಖಲೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ 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 ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಕಟ್ಟಳೆ ನಿಯಮ ಇವುಗಳನ್ನ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಈ ಮಾನವನ ವಿಕಾಸದ ಚರಿತ್ರೆಯ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಜಿಗಿತ ಬಹಳ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಜಿಗಿತ ಅಕ್ಷರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯನ ಮೆದುಳನ್ನೇ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕೋಶವಾಗಿ ಪೀಳಿಗೆಗಳನ್ನೇ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ನಿಯಮ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಗಳು ಇವುಗಳನ್ನ ರವಾನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೋಶಗಳಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ತದೊಳಗೆ ಅನೇಕ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಸೇರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕೋಶದ ಒಳಗಡೆ ಅನೇಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೂ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೂ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅದು ದೇವರ ದಿಂಡ್ರ
ಬಹಳ ಎನಾರ್ಮಸ್ ಆದಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಯಾವುದೋ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಡೆದಂತಹ ಸಂಶೋಧನೆ ಈ ಕ್ಷಣವೇ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಆ ದೃಶ್ಯ ಜಗತ್ತು ಆ ಆನ್ಲೈನ್ ಜಗತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾಲ ಜಗತ್ತು ಕೂಡ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಮೀರಿದ ಜಗತ್ತು ಅಲ್ಲ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಜಗತ್ತು ಅಲ್ಲ ಭಾಷಿಕ ಸಂಕೇತಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಆ ಸಂವಹನ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಶೋಶಾಸ್ತ್ರ ಗಜಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾಕಶಾಸ್ತ್ರ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಜ್ಞಾನ ಶಾಖೆಗಳು ಅದು ವ್ಯಾಕರಣ ಇರಲಿ ಛಂದಸ್ ಇರಲಿ ಮೀಮಾಂಸೆ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಜ್ಞಾನ ಶಾಖೆಗಳು ಅವುಗಳು ಅಕ್ಷರದ ಮೂಲಕವೇ ರಚನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವು ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಹೌದಾದ್ರೂ ಸಾಹಿತ್ಯದ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಲೋಕ ಜ್ಞಾನಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನರು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಬಳಕೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮವರು ಅಕ್ಷರವನ್ನ ಶೋಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನವೇ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಆ ಶ್ಲೋಕ ರೂಪಿಯಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ತರದ ಶ್ಲೋಕ ರಚನೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮವರು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಷರಗಳ ಶೋಧನೆಗೂ ಮುನ್ನ ಮೌಖಿಕವಾದಂತಹ ಕೆಲವು ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಭಾಷಿಕವಾದಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ರೂಪವನ್ನ ಶೋಧಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ರೂಪದ ಮೂಲಕ ಆ ಭಾಷಿಕ ರೂಪದ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೆಲವು ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ರೂಢಿಗಳನ್ನ ಕಾಪಿಡುವಂತಹ ರವಾನಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗೆ ಈ ಭಾಷೆ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸೊ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ನಡುವಿನ ಅಂತ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಚೀನವಾದದ್ದು ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಂಡನೋ ಆವಾಗಿನಿಂದಾನೆ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ 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 ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಶೋಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದ ಹಾಗೆ ತೊಡಗಿದ ಅಂದಿನಿಂದಾನೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೂಡ ರಚನೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಗಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇರುವುದೇ ಮನರಂಜನೆಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಮೂಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹಂಚುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿ ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ತನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸ್ವರೂಪ ಸಾಹಿತ್ಯದ ನಿರ್ವಚನ ಇವತ್ತು ತನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಹಿಂದೆಯೂ ಆ ತರದ ಕೆಲವು ನಂಬಿಕೆಗಳು ಇದ್ವು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಅಹ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಸರ್ಜರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಸರ್ಜರಿಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮೊಣಕಾಲು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಈಗ ಆಗ್ಲೇ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವವರು ಏನಾದ್ರೂ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದಾರಾ ಅಂತ ಸೊ ಅದು ನಾವು ಹೇಳುವ ಕತೆ
ನಾನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತರವನ್ನ ನಾನು ಈಗ ಏನೇನು ಹೇಳಿದೀನಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಗುರುತಾಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಗುರುತಾಕೊಂಡು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷೆನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನನ್ನ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಬಳಸಿ ಉತ್ತರ ಬರೀರಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೇಗೆ ಬರಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮರು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಧನ್